জন্য একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম ওই যে প্যাকেট প্রেসার স্যার আপনি কি ডাউনলোড করেছেন ওই যে এই কোশ্চেন এই কোশ্চেন প্লিজ আমাকে এই ক্লাসের রেকর্ড স্যার আপ আচ্ছা আচ্ছা স্যার স্যার আমি কোন এলএমএসি কিছু পাই নাই তো আপনি না বলেন ওখানে লিখে দিবেন কোনটা আমাদের ডাউনলোড করতে হবে এর জন্য জিজ্ঞেস করলাম আমাকে এই ক্লাসে পড়ে দিতে হবে স্যার ওকে স্যার ওকে স্যার সো আমাদের মাত্র 5 জন আসছে বাকিরা কোথায় দেরি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা আমি স্টার্ট করি দেখি শুরু করি আমি দেখো তো স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে জি স্যার জি স্যার দেখা যাচ্ছে আমি আরেকবার শুরু করি in our last class uh, we have covered until this part right we have covered the inter process communication didn't we we have covered this part right can you remember yes sir we did yes sir we have covered the shared memory part and we have also covered the message passing part so in the shared part we have seen there are two types one was bounded buffer and another one was unbounded buffer so amra dekhechhilam je shared memory te bounded buffer e ki hoy unbounded buffer e ki hoy chegulo amra ei jinish gulo dekhechhilam ei code code ni tomader khapte hobe na thik ache eigulo exam e kokhon ashbe press condition pore pe number dekhechhilam je in terms of message passing we have also seen that there are two mainly two types of primitives one was sent and another one was receive so a message passing er khetre amra dekhechhilam je communication link establish korte gele amake ki ki issues matha rakhte hobe then a communication link ta establish korar jonno there were basically three types we have studied the direct and indirect part also we have direct and indirect part jeta amra last class e communicate korechhilam ebong আমরা ডাইরেক্ট কমিউনিকেশনের মধ্যে বলেছিলাম যে ডাইরেক্ট কমিউনিকেশনে কি বলা ছিল সেন্ড এন্ড রিসিভে বলো তো ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্টের মধ্যে মেজর ডিফারেন্সটা কি ছিল কে কি বলতে পারবা আর কি মনে আছে দেখি স্যার ডাইরেক্ট আচ্ছা স্যার ডাইরেক্টর হচ্ছে কি স্যার দুইটা প্রসেস डायरेक्टली মেসেজ সরি দুইটা প্রসেস डायरेक्टली আর কি মেসেজ আদান প্রদান করে আর ইনডাইরেক্ট হচ্ছে মেইল বক্সের থ্রুতে মেসেজ আদান প্রদান করে ভেরি গুড ভেরি গুড সো সিন্স ইট ইজ ডাইরেক্ট দ্যাট मींस ইট উইল বি এক্সপ্লিসিট আমি বলে দিব যে হু ইজ মাই রিসিভার এবং রিসিভার জানবে এক্সপ্লিসিটলি যে কার কাছ থেকে সে মেসেজটা রিসিভ করতে যাচ্ছে এটা ছিল একদম বেসিক বেসিক ডিফারেন্স थैंक यू थैंक यू करेक्ट ইবো সো এই প্রসেসে আমাকে যে কমিউনিকেট করতে হয় এই কমিউনিকেশন করার জন্য আমার যে প্রপার্টিগুলো আছে সেই প্রপার্টিগুলো আমরা এস্টাবলিশ করেছিলাম এবং ইনডাইরেক্ট কমিউনিকেশন আমরা দেখেছিলাম যে देयर वाज अ মেইল বক্স হুইচ ওয়াজ অ্যাটাচড বাট মেইল বক্সের ক্ষেত্রে কি মেইল বক্সের কোনো নাম যেত নাকি মেইল বক্সের একটা আইডি যেত বলো তো রিসিভার সার আইডি একটা আইডি সো এই জায়গাটার মধ্যে আসলে যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা মেইল বক্সের আইডি সো এবং আমরা দেখেছিলাম যে তার মধ্যে কি কি অপারেশন করতে হয় দেন উই हैव অলসো স্টাডিড সিন্স ইট ইজ আ মেইল বক্স তার সাথে ডেস্টিনেশন সাইডে তো অনেকগুলা প্রসেসই এক্সিকিউট হইতে পারে রাইট তাহলে কার কাছে যাবে মনে আছে আমি দেখাইছিলাম যে ধরো পি1 পাঠাইলো এই মেইল বক্সটার সাথে পি2 ও কানেক্টেড পি3 প্রসেস ইজ অলসো কানেক্টেড দেন কে রিসিভ করবে এটা দেন উই हैव অ্যানালাইজ डिफरेंट टाइप्स অফ সলিউশনস ওয়ান সলিউশন ওয়াজ যে আমরা এমন একটা মেকানিজম তৈরি করব উই नीड टू एस्टैब्लिश ওয়ান সাচ মেকানিজম হোয়ার देयर कैन बी at least there can be a link which is associated with at most two processes amar je link ta seta at most dui ta process er sathe communicate korte pare eta chilo ekta way ar ta way hocche eder moddhe at a time arbitrarily that means randomly ami choose korbo either eta othoba eta 
এটার জন্য বিভিন্ন অ্যালগরিদম আছে যেগুলো আমরা চ্যাপ্টার 5 এ পড়ব যে কোন প্রসেসটা এক্সিকিউট করার সুযোগ পাবে মানে এট আ টাইম আমরা দুইটা প্রসেসই কমিউনিকেট করাব মাল্টিপল থাকলেও সো দিস ওয়ার দা डिफरेंट সলিউশনস নাও শেয়ার্ড মেমরি খুব একটা ইউজ হয় না হ্যাঁ যদি আমার একটা লোকাল সিস্টেম হয় ওই লোকাল সিস্টেমের মধ্যে আমি একটা মেমরি শেয়ার্ড করতে পারি কিন্তু যখন আমার সোর্স এবং ডেস্টিনেশন আলাদা আলাদা সিস্টেমে হয় সে ফর एग्जांपल আই এম ইনসাইড ওয়ান নেটওয়ার্ক এন্ড দ্য ডেস্টিনেশন ইজ ইনসাইড অ্যানাদার নেটওয়ার্ক তো ওই ক্ষেত্রে আমাদেরকে মেসেজ পাস করতে হয় তো মেসেজ পাসিং এর জন্য আমরা যে তিনটা পার্ট দেখেছিলাম ওয়ান ওয়াজ ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট তিনটা পার্ট জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন দিয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম যে আমরা লজিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট তাই এই কোর্সে দেখব এই চ্যাপ্টারে বাকিগুলো আলাদা আলাদা চ্যাপ্টার ফিজিক্যালে আমাদের আছে তো আজকে আমরা যে পার্টগুলো দেখব সেটা হচ্ছে সিনক্রোনাস এবং অ্যাসিনক্রোনাস তো হোয়াট হ্যাপেন্স তোমাদের কি এগুলো খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে তুমি না বুঝলে आंसर করতে পারবে না নাও ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট শেষ এবার হচ্ছে সিনক্রোনাস এর ব্যাপারে আমরা এই যে এই পার্টটাতে গেলাম আবার বলি আমাদের লজিক্যাল এক্সটেনশনের আমরা কার জন্য করছি শেয়ার্ড এর জন্য না মেসেজ পাসিং এর জন্য বলো তো শেয়ার্ড এ কয়টা ছিল শুধু শেষ শেয়ার্ড হচ্ছে বাউন্ডের আর আনবাউন্ডের শেয়ার্ড এ কি একটা মেমরি শেয়ার হতো না বলো তো এই যে এই জায়গাটার মধ্যে এই জায়গাটার মধ্যে আর কিছু ছিল না স্যার এই শেয়ার্ড এর মধ্যে জাস্ট আমরা পড়েছিলাম এই মেমরিটা কি আনবাউন্ডেড হবে নাকি এই মেমরিটা কি বাউন্ডেড হবে এবং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস উই স্টাডিড দিস प्रोड्यूसर কনজিউমার প্রবলেম যে प्रोड्यूसर কি পরিমাণে प्रोड्यूस করতে পারবে কখন থামবে কনজিউমার এর টাইম কয়টা কনজিউম করতে পারবে এবং কখন কনজিউমারকে ওয়েট করতে হবে সেই জিনিসগুলো আমরা স্টাডি করেছি তারপর আমরা চলে গেছিলাম শেয়ার্ড মেমরি বাদ দিয়ে আমরা চলে গেছিলাম মেসেজ পাসিং এর মধ্যে তো মেসেজ পাসিং এর মধ্যে একটা পড়েছিলাম ডাইরেক্ট অর ইনডাইরেক্ট ইন আওয়ার টুডেস ক্লাস উই উইল কভার দা রিমেইনিং পার্ট তো অ্যানাদার লজিক্যাল এক্সটেনশন অফ ইমপ্লিমেন্টিং এ কমিউনিকেশন লিংক ইন টার্মস অফ মেসেজ পাসিং ওয়াজ মেসেজ পাসিং এর ক্ষেত্রে কি হতো বলো তো আমি প্রসেস এ আমি প্রসেস বি কে একটা মেসেজ পাঠাতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি কার্নেল কে পাঠাই দিতাম না দেন এটা কার্নেল এর কাজ প্রসেস বি কে পৌঁছে দেওয়া সিমিলারলি প্রসেস বি যদি আমাকে মেসেজ পাঠাতে চায় প্রসেস বি আমাকে না পাঠায় কাকে পাঠাবে কার্নেল কে পাঠাবে এবং এটা কার্নেল এর দায়িত্ব আমাকে মেসেজটা পৌঁছে দেওয়া ঠিক আছে তো এইভাবে করে মেসেজটা যে পাস হবে কেউ কেউ কখনো কখনো সেন্ড করছে আবার কেউ কেউ কখনো কখনো রিসিভ করছে সো দা আইডিয়া ইজ we can do that using this direct communication and we can also do this using the synchronous and asynchronous communication so in synchronous that is the start of today's class mone rakhba je bola hocche je we can block a message amake dui pashe synchronization maintain korte hobe tar mane dhoro ami message diye jacchi diye jacchi diye jacchi kintu amar receiver message receive korte parteche na তাহলে এটাও করা উচিত না দিয়ে যাচ্ছি দিয়ে যাচ্ছি বলতে ধরো আমি প্রডিউসার আমি মানে প্রডিউস করেই যাচ্ছি কনজিউমার কোনো কনজিউম করতে পারতেছে না বা কনজিউমারের কনজিউমিং ক্যাপাসিটি সেম বা ডিফারেন্ট তখন কিন্তু আমার প্রবলেম হবে আমাকে অবশ্যই দুই সাইডে একটা সিনক্রোনাইজেশন মেনটেন করতে হবে নাও ইন সিনক্রোনাস আচ্ছা জাস্ট গিভ মি মিনিট now in synchronous we will see that we have two parts okay message just okay important okay help us in message passing it can be either a blocking or non blocking synchronization maintain korar jonno amra oke limit korte chai synchronization maintain korar jonno dui side e amra sender ebong receiver er moddhe we will use another new term that is called blocking or non blocking now blocking is considered as synchronous and non blocking is considered as asynchronous ebong amader je dui ta primitive ache ekta hocche send ebong arekta hocche receive shei ta ami blocking er khetreo use korbo ebong ami non blocking er khetreo use korbo tahole in terms of blocking tumi dekho dui ta part ache ekta hocche blocking send ekta hocche blocking receive abar arekta hocche non blocking er khetreo blocking send যেহেতু আমরা মেসেজ পাস করছি আর মেসেজ পাস এর প্রিমিটিভ দুইটা একটা হচ্ছে সেন্ড আর একটা হচ্ছে রিসিভ বাট আমরা চাচ্ছি কন্ট্রোল করতে তাহলে 
in the synchronous part there are both send receive and in the asynchronous part there are both send receive now in the blocking send part nam shumi bujhe jacche je ami send kora theke block korbo tale amra ki receiver er kotha bolchi naki sender er kotha bolchi bolo to sender er kotha sender er kotha bolchi tar mane the sender is blocked until the message is received say for example tumi kono ekta sender arekjon kono ekta receiver maskan ekta medium ache je hocche tomake message ta ke niye jole jacche thik ache ekta transmission line so tumi jokhon kono ekta message pathaila tomake ekta message pathanor por sender nijeke block kore dibe jotokkhon porjonto na receiver oi message ta ke ki kore की এতে করে যেটা হচ্ছে ধরো ওই মেসেজটা রিসিভও হয় নাই আমি এর মধ্যে আবার আরেকটা মেসেজ পাঠিয়ে দিছি তাহলে আমার যে মিডিয়াম ওই মিডিয়ামের উপর কি জোর বেশি পড়ে যাবে না কারণ মেসেজটা তো যায়নি এর মধ্যে আবার আমি আরেকটা পাঠাইছি তাহলে কি আমার মিডিয়ামটা ইউটিলাইজ বেশি হয়ে যাচ্ছে না বলো তো জি স্যার উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট আমরা চাই একটা সিনক্রোনাইজেশন ইটস লাইক আমি তোমাকে একটা মেসেজ পাঠাইলাম তুমি আমাকে reply korle about the acknowledgement about the received acknowledgement i will send the next one so this is called blocking send what it does it provides a synchronization between the both sender and the receiver and another term hocche blocking receive blocking receive mane hocche je the receiver is blocked until a message is available so dhoro tomar je receiver ache she sob shomoy ki tar port ta open kore rakhar kono dorkar ache जाएंगे and in terms of blocking receiver sir sir amra je boltechi na block kore rakhbe tole sender ta ki sender nijei block kore rakhbe na ei block er kaaj ta ke korteche exactly sender nijei amar amar je mechanism ta amra to mechanism ta korteche mechanism ta hocche je whenever a sender sends a message it will wait ekhane block korte bolte ashole ki hocche jeno nijeke waiting state e diye dao thik ache you say it will wait for the acknowledgement right exactly jokhon ei acknowledgement ashbe তখন সে ওয়েট স্টেট থেকে বের হয়ে আবার সে এক্সিকিউশনে চলে যায় ক্লিয়ার ওকে স্যার দেন যখনই ধরো আমার কাছে কোনো মেসেজ নাই আমার কাছে কোনো মেসেজ নাই রিসিভ করার মতো কোনো মেসেজ তাহলে যখনই রিসিভ করার জন্য আমি বসে থাকব আই উইল ইন্টার মাইসেলফ ইন দা ওয়েট স্টেট দ্যাট मींस আমি অন্য কারোর জন্য কিছুই করতেছি না इवन আমি নিজেও কিছু করতেছি না আমি নিজেকে বেসিক্যালি অফ করে রাখছি সো ওইটাকে বলা হচ্ছে ব্লকিং রিসিভ সো রিসিভার ইজ ব্লকড আনটিল এ মেসেজ ইজ मीडिया তো রিসিভার রিসিভ করলো কি করলো না আই ডোন্ট কেয়ার আমি কি করলাম তার পরবর্তী আরেকটা মেসেজ পাঠিয়ে দিলাম সো এতে করে যেটা হচ্ছে ধরো আমার সেন্ডার যদি সাকসেসফুলি প্রথম মেসেজটা রিসিভ না করে সে কিন্তু মনে রাখবা মেসেজগুলো সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে যায় আমাদের যে ডেটাগুলো যায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডেটাগুলো সিকোয়েন্স মেইনটেইন করে তাহলে সামহাউ আমার যদি এক নাম্বার মেসেজটা ড্রপ হয়ে যায় সেন্ডার কি দুই নাম্বার মেসেজটা নেবে मेसेज 
and continue. That means she needs to get waiting instead of the Luna. She poor about the message part. Last Friday, asynchronous officer. Asynchronous officer. Can I to send her key receipt for the parlo? But send her Kamaka can acknowledge Kulu. I mean, the Shegulor to Akakuchi, like Ami Amar Motokatsu. Do they miss send her who? I mean, I want to continue for the China. So this is called on blocking. I mean, the Pomohabi sending for a block for Bo. Now, it am a poor application or what depend on a G application. Jeta the Hondorka. Now, in terms of non blocking receive, Tahole blocking receiver hit the kitchen. Connect a specific message available or act put junto receiver in a wedding state at Keratona. Boloto blocking receiver. Yes, sir. Non blocking receiver. Tarmane, the receiver. Shop show my kitchen a kitchen to receive court the thing. Either check a valid message received for me. Judy message available. Thake Ottawa, it will receive a null message. Mane porter mode, she j porta in a bulk or access message near to know. Shop show my target at a key key message as well. Null message. Judy message valid hoy, Tala show show it out receive for me. But she most of the time null message received for me. The eight of basically blocking send even blocking receiver mode major difference. So about the bully in terms of synchronous sender ke chale block korte pari in terms of synchronous ami chale receiver ko available message ashar ak porjonto block rakhte pari jokhoni available message ashbe receiver active hobe message ta ke receive korbe acknowledgement pathabe done shesh she abar waiting state e jabe but in terms of non blocking amar communication ta non blocking hote pare non blocking ke amra bolchi asynchronous so the receiver sorry the sender will send the message and it will not enter itself into a wait state she nijeke wait state invoke korbe na she nijeke execution korte thakbe ebong continuously message pathate thakbe ekon non blocking receiver khetre she jodi je continuously pathate thakbe tale tar to block korar kono sujog nei take message gulo dhorte hobe so dekha jay je she sob shomoy valid message dhorte pare abar khetro bisheshe jehetu continuously data parano hocche kichu message ta loss hote pare so lost message will account. We can talk about either people check the other coach null message. Was it the person? No, by name. Sir, I'm the communication with a message like messenger. It's a key asynchronous. I can't reach in the world. Sir, I think you are caught because I'm not to connect the message. The wait for an amateur continuous to be the Taki or to go to the Q. Acknowledgement to the doctor for an app. It's a tomorrow message. Taki when I are a general mail server. That particular message is saved somehow, right? Save for a Saraki Hutche. No, sir. Server. 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 এই জিনিসটাকে আসলে তুমি এই যে এই এই যে মেসেজ পাসিং যে সিস্টেমটা আছে না এইটাকে তুমি চ্যাট WhatsApp মেসেঞ্জার এগুলোর সাথে কমিউনিকেশন করাইতে পারবা না এটা হচ্ছে আমরা টিপিক্যাল মেসেজ পাঠাই না মেসেজ জি স্যার প্রসেস টু প্রসেস যে মেসেজগুলো হয় একটা উইন্ডোজের ভিতরে এটা হচ্ছে সেটার কথা বলছি দিস ইজ নট টিপিক্যাল চ্যাট WhatsApp অর এনি কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন ওটা Different combinations is also possible if both send and receiver blocking. I'm not going to be a sender of block to say receiver of block to say. So, in that case, we have brand review. Brand review mana of today, sender of block, receiver of block, uno poker communication hochana. So, ultimately, as a random view from what I'm going to pour about it, a potato like that. So, I can do the code at say code at say producer consumer the eight are a message person who's at say first of all, producer. Next, act a message key code that's produce code that's so while true, while true money give auto while true that I can keep such while true will keep at a next 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 message. But I'm not a eight a game in contrast to the millet the variable of the amici a blocking sender catch a part of the barina to the corrodo. I'm not going to take a message at a while true money while true money today. I'm me at the acknowledgement by. Acknowledgement to the pi. Then I mean, acknowledgement to condition to the true care attached for the body. Okay, 
তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা উপরেরটাকে বলতে পারি ব্লকিং সেন্ট আচ্ছা কনজিউমারের ক্ষেত্রে বলো কনজিউমার প্রথম দ্যাট মিন্স মেসেজটা রিসিভ করছে এখন সে নেক্সট মেসেজটা সে কনজিউম করতে যাচ্ছে তো ওয়াইল্ড ট্রু ওয়াইল্ড ট্রু মানে কি বলো তো এটা কোনটা স্যার মেসেজ अवेलेबल মেসেজ अवेलेबल ভেরি গুড তার মানে এটা হচ্ছে ব্লকিং রিসিভ আমি তাকে এই ওয়াইল্ড কন্ডিশন দ্বারা কি আমার রিসিভারকে ব্লক করে রাখছি না যদি ট্রু হয় দ্যাট মিন্স ইফ দ্য মেসেজ ইজ अवेलेबल দেন আই উইল রিসিভ দ্য নেক্সট মেসেজ হুইচ ইজ প্রিটি সিম্পল থিং তাহলে দেখো এই পোর্টগুলো দেখে আসলে ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই তো এটা হচ্ছে সিনক্রোনাইজেশন মোস্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশনস দে পারফর্ম দ্য সিনক্রোনাইজেশন বিকজ উইদাউট সিনক্রোনাইজেশন উই উইল হ্যাভ এ পয়েন্ট হোয়ার বোথ দ্য সেন্ডার এন্ড রিসিভার উইল বি ব্লকড এন্ড হেন্স নো কমিউনিকেশন উইল টেক প্লেস বিটুইন দ্য সেন্ডার এন্ড রিসিভার এবং যখন কোনো 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 প্রকার কমিউনিকেশনই হয় না দুটেই ব্লক হয়ে বসে আছে যদি দুটেই ব্লক হয়ে বসে থাকে সেন্ডারও পাঠাচ্ছে না রিসিভারও রিসিভ করতেছে না তাহলে আমার টোটাল চ্যানেলটা কি আন ইউটিলাইজ থেকে যাচ্ছে না বলো তো কোনো কমিউনিকেশন হচ্ছে তখন আমরা ওই পোর্টটাকে বলি ওই পয়েন্টটাকে বলি র্যান্ডেভিউ পয়েন্ট যেখানে আসলে দুইটা প্রসেসই ব্লক হয়ে আছে আচ্ছা ফাইন আমি ওইটা পড়ার আগে এটা এটা পড়ে দিতেছিলাম র্যান্ডেভিউ পড়ার আগে এই কারণে এটা আগে দেখাচ্ছি নাও অ্যানাদার থিং ইজ আফানি সিনক্রোনাইজ আর সিনক্রোনাইজের জন্য যে সেই চারটা টার্মই তোমাদের বইতে আছে নাও অ্যানাদার টার্ম ইজ অটোমেটিক অর এক্সপ্লিসিভ বাফারিং খেয়াল করো তো তুমি যদি এখানে আসো বাফারিং এর কথা যেটা বলা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল তুমি যে সেন্ডার সাইডে যে মেসেজগুলো পাঠাবা তুমি সেন্ডার সাইড থেকে যে মেসেজগুলো পাঠাবা সেই মেসেজগুলো অবশ্যই কোনো না কোনো একটা কিউতে যায় সেভ হবে বিকজ তুমি তো একের পর এক মেসেজ পাঠাচ্ছ রাইট সো মেসেজের জন্য কি একটা কিউ থাকে না বলো তো ওয়েটিং স্টেট কি একটা কিউ না জি স্যার রেডি রেডি স্টেট কি একটা কিউ না একের পর যে আগে আসবে সে আগে যাবে ব্যাপারটা এরকম করে আমরা চিন্তা করতে পারি অথবা প্রায়োরিটি অনুযায়ী তাদেরকে আমরা এক্সিকিউট করতে পারি সো মনে রাখবা প্রত্যেকটা কমিউনিকেশন যে আমি লিংক এস্টাবলিশ করছি দ্যাট কমিউনিকেশন লিংক হ্যাজ এ ক্যাপাসিটি ইট হ্যাজ সাম লিমিটেশনস লিমিটেশনস अबाउट স্টোরেজ अबाउट इट्स ট্রান্সমিশন পাওয়ার সো ওই জিনিসটাকে যদি আমি বাফার বা কিউ এর মধ্যে চিন্তা করি বাফার মানে হচ্ছে একটা টেম্পোরারি মেমরি দ্যাট ইজ এ কিউ কিউ দার ইমপ্লিমেন্ট করা হয় নাও ইট ক্যান বি ইমপ্লিমেন্টেড ইন ওয়ান অফ দা থ্রি ওয়েজ ওয়ান ওয়ে ইজ জিরো ক্যাপাসিটি সো জিরো ক্যাপাসিটির মধ্যে বোঝাচ্ছে যে দ্য কিউ হ্যাজ এ ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ জিরো দ্য কিউ হ্যাজ এ ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ জিরো দ্যাট মিন্স এটা আসলে কি বুঝায় জানো এটা বুঝায় যে আমার যে লিঙ্কটা আছে কমিউনিকেশন লিঙ্ক যেটা আমি স্টাবলিশ করতে চাচ্ছি সেইটার ম্যাক্সিমাম ক্যাপাসিটি জিরো এর মানে বুঝায় যে এখানে কোনো মেসেজ কখনো ওয়েটিং স্টেটে থাকতে পারবে না কারণ যদি ওয়েটিং স্টেটে থাকে ধরো একটা মেসেজ ওয়েটিংয়ে আছে তারপরে আরেকটা মেসেজ আসলো তাহলে কি কিউ এর সংখ্যা বাড়তেছে না কিউ এর মধ্যে ডেটার পরিমাণ বাড়তেছে না কমতেছে বলো তো কখনোটিং স্টেটে থাকতে পারবে না সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস যখন কোনো মেসেজ ওয়েটিং স্টেটে থাকতে পারবে না দ্য সেন্ডার মাস্ট ব্লক আনটিল দ্য রিসিপিয়েন্ট যে আমার রেসিপিয়েন্ট রিসিভস দ্য মেসেজ এক্ষেত্রে কি কাকে ব্লক করতে হবে যেহেতু ওয়েটিং এ থাকতে পারবে না তাহলে ওয়েটিং এ যায় কে সেন্ডার না রিসিভার বলো স্যার সেন্ডার সেন্ডার তাহলে ওয়েট করতে কাকে হবে সেন্ডার কে ওয়েট করতে হবে না জি স্যার তাহলে আমি যদি জিনিসটা আরেকটু বুঝায় বলি আমি বলি যে জিরো ক্যাপাসিটিতে কোনো ওয়েটিং স্টেট নাই তো যেহেতু কোনো ওয়েটিং স্টেট নাই জিরো ক্যাপাসিটিতে কোনো মেসেজ ওয়েটিং স্টেটে থাকতে পারবে না আর যেহেতু মেসেজটা সেন্ড করে সেন্ডার রিসিভ করে রিসিভার তাহলে সেন্ড করার চান্স হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সেন্ডারের তাহলে ওয়েটিং স্টেটে যাওয়ার চান্স বেশি কার সেন্ডারের তাহলে যেহেতু ওয়েটিং স্টেটই নাই তাহলে সেন্ডার কি কখনো ওয়েট করতে পারবে নাকি তাকে ব্লক করতে হবে আমাকে 
ওয়েটিং স্টেটে কারণ কি আমার ক্যাপাসিটি কত হাইয়েস্ট ক্যাপাসিটি কত জিরো জিরো আমার লিংক এর মধ্যে যে কিউটা আছে ওই কিউ এ এট এ টাইম মাল্টিপল প্রসেস চলতে পারবে না চলো পারবে না নাও দা সেকেন্ড পার্ট ইজ বাউন্ডেড ক্যাপাসিটি আচ্ছা আচ্ছা বলো এই এই ক্ষেত্রে সেন্ডার যে ওয়েট স্টেটে ঢুকলো এই সেন্ডারকে কতক্ষণ ওয়েট স্টেটে থাকতে হবে বলো তো রিসিভার যতক্ষণ না পাঠাবে না করছে রিসিভার যতক্ষণ उंडेड তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলি উই ক্যান সে দ্যাট যে সিন্স দ্য ক্যাপাসিটি ইজ बाउंडेड উই ক্যান অ্যাজুম দ্যাট দ্য কিউ এই যে যে কিউ আমার কমিউনিকেশন লিংকের মধ্যে যে বাফারটা বা কিউটা থাকবে এই বাফারটা একটা ফিনিট লেন্থ n এর হবে n কে মেনি নাম্বার সো যেহেতু বাফার লেন্থ n ধরো 100 তাহলে এট মোস্ট এট এ টাইম এর ভিতরে কয়টা মেসেজ কিউ কিউ হতে পারে বলো তো তো n টা n টা এখন n যদি 100 হয় তাহলে q তে কয়টা মেসেজ জায়গা পাবে 100 100 সো এখন তুমি চিন্তা করো ইফ অ্যাজুম দ্যাট ইওর q ইজ নট ফুল when the message is sent তুমি যখন কোন একটা মেসেজ পাঠাইলা তোমার q টা ফুল না তো ওই ক্ষেত্রে কি তাকে ওয়েটিং স্টেটে যাবে নাকি সে সরাসরি q তে জায়গা পাবে জায়গা পাবে q তে তাহলে সেন্ডার কি তার এক্সিকিউশন কন্টিনিউ করতে থাকবে না জি স্যার কারণ কি তার তো মেমরি নিয়ে কোনো চিন্তা নাই তার বাউন্ডেড ক্যাপাসিটি ধরো 100 অলরেডি সে 50টা পাঠাইছে তো 51 নম্বর যদি কোনো ডেটা আসে মেসেজ আসে সে সুন্দর করে কিউ এর পিছনে ওয়েট করতে থাকবে সেন্ডার তার মত করে এক্সিকিউশন করতে থাকবে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ হোয়াট ওয়েটিং স্যার ওয়েটিং অর ব্লকিং ওয়েটিং অর ব্লকিং সো উই ক্যান সে দ্যাট দা লিংক ক্যাপাসিটি ইজ ফিনিট বলতে পারি জি স্যার हंड्रेड Say for example, this message is 101. So, what is the key? Wait for a second. 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 The sender will block itself. The sender will not block it. Where is it? Waiting state. Where is the sender waiting state? 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 Right? এখন কখন স্পেস अवेलेबल হবে যখন কিছু মেসেজ আমার রিসিভার কি করে ফেলবে রিসিভ করে ফেলবে রিসিভ করে ফেলবে তখন সে ওয়েটিং স্টেট থেকে বের হয়ে ওই যে 101 নাম্বার প্রসেসটা যে আসছিল মানে যে মেসেজটা আসছিল ওই মেসেজটাকে সে লিংক এর মধ্যে পাঠিয়ে দিবে ক্লিয়ার बाउंडेड ক্যাপাসিটি यस স্যার ওকে নাও হোয়াট अबाउट আনবাউন্ডেড ক্যাপাসিটি নামই বলছে যেহেতু আনবাউন্ডেড দ্যাট मींस উই আর ডিলিং উইথ ইনফিনিট লেন্থ তো যেহেতু q ekta infinite length niya gothito that means etar kono memory limitations nai so we can continuously send the message right yes sir so ekhetre kono message ke waiting state e jete hobe kono sender ke na so so the sender never blocks bola jay yes sir kar sathe compare korte pari non blocking sender sathe compare korte pari ar non blocking receiver er khetro compare korte pari যেহেতু ইনফিনিট 
সে রিসিভ করতে থাকবে সে সেন্ড করতে থাকবে কন্টিনিউয়াসলি সে রিসিভ করতে থাকবে এখন যখন সেন্ডার কোনো কিছু সেন্ড করবে তখন সে ভ্যালিড মেসেজ রিসিভ করবে যখন কোনো কিছু সেন্ডার ধরো সেন্ড করতেছে না তখনও তো সে রিসিভ করতেছে করতেছে না তো ওই ক্ষেত্রে কি সে ভ্যালিড মেসেজ রিসিভ করতেছে না নাল মেসেজ রিসিভ করতেছে তার পোর্টে নাল 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 সো ইন দ্যাট কেস দা সেন্ডার নেভার ওয়েটস তোমাদেরকে এই ক্যাপাসিটি গুলো ইন টার্মস অফ সেন্ডার ক্যাপাসিটি বুঝাচ্ছে বুঝছো যে জিরো ক্যাপাসিটিতে সেন্ডার কো অবশ্যই ব্লক হতে হবে বাউন্ডেড ক্যাপাসিটিতে ব্লক হবে কখন যদি লিংকটা ফুল হয় আর আনবাউন্ডেড ক্যাপাসিটিতে ব্লক হবে না কখনোই দা সেন্ডার উইল অলওয়েজ ট্রান্সমিট ইটস মেসেজেস ক্লিয়ার ক্লিয়ার না হলে বলো আমি আবার বলবো ইজ ইট ক্লিয়ার স্যার এই কারণে স্যার রিসিভারের ব্লক হওয়ার কোনো পসিবিলিটি নাই তুমি চিন্তা করো আমরা আসলে এখানে বাফারিংটা আসলে স্টার্ট হয় কোথায় তুমি একটু চিন্তা করো রিসিভার এখানে ইরিলেভেন্ট ক্যান ইউ রিলেভেন্ট তুমি ট্রান্সমিট করছো তাহলে কমিউনিকেশন লিংকে প্লেস করবে কে সেন্ডার না यस স্যার তাহলে এই ক্ষেত্রে রিসিভারের কথা আমাকে চিন্তা করে কি আমি রিসিভ করতেছি বা সেন্ড করতেছি না আমি যদি জিরো ক্যাপাসিটির কমিউনিকেশন লিংকে থাকি দেন আই মাস্ট ওয়েট যেহেতু আমি কোনো অ্যাকনলেজমেন্ট পাচ্ছি না একদম যেহেতু মানে ব্যাপারটা এরকম চিন্তা করো জিরো ক্যাপাসিটি বলতে যেটা বুঝে আসলে ধরো এটা হচ্ছে সেন্ডার এটা হচ্ছে রিসিভার সুন্দর করে একটা কমিউনিকেশন লিংক করলো সেন্ডার একটা মেসেজ এখানে পাঠালো মেসেজটা কিন্তু এখানে স্টোর হওয়া নাই কমিউনিকেশন লিংকে এ কিন্তু স্টোর হওয়া নাই মেসেজটা কি যাচ্ছে রাইট মেসেজটা কি যাচ্ছে মেসেজটা যখন যাবে এই যাওয়ার সময় তুমি অন্য কোনো মেসেজ এখানে ঢুকাইতে পারবা না এই কারণে এটাকে বলা হয় কি জিরো ক্যাপাসিটি মানে ওয়াইন এভার এ মেসেজ ইজ ট্রান্সমিটিং ইন দ্যাট পার্টিকুলার কমিউনিকেশন লিংক উই ক্যান নট ইনসার্ট ইভেন ওয়ান মেসেজ উইদ ইন ইট এই কারণে এটার ক্যাপাসিটি কি বলতেছে জিরো তাহলে এখন যেহেতু আমি জানি আমি জিরো ক্যাপাসিটির কমিউনিকেশন লিংকের মধ্যে আছি তাহলে অ্যাজ এ সেন্ডার ইট ইজ মাই রেসপন্সিবিলিটি টু ব্লক মেসেজ ক্লিয়ার তাহলে এক্ষেত্রে সেন্ডারের কথা আমি আসলে চিন্তাই করব না বাফারের সময় বিকজ বাফারে ঝামেলাতে পড়তেছি সবসময় কে আমি <laughs> আমি এখন দেখতে যাচ্ছি এই পার্টগুলো ঠিক আছে সকেট সাইডে আছে সাইডে থাকো তোমরা তো জানোই কোনটা কোনটা সাইডে থাকো নাও ওয়ান অফ দা ইম্পর্টেন্ট থিং ইন টোটাল কমিউনিকেশন ইন টার্মস অফ নেটওয়ার্ক কমিউনিকেশন ইন টার্মস অফ প্রসেস টু প্রসেস কমিউনিকেশন ইজ সকেট তোমরা কি কেউ কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং কোর্স করছো আমার সাথে তোমরা দেখবে আমরা অলরেডি সকেট করে ফেলেছি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এ হ্যাঁ এই সকেটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যখন আমি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এ কি আমার ল্যাপটপ বলো মোবাইল বলো ডেস্কটপ বলো আমি কি কমিউনিকেট করি না তাহলে আমি তো মেসেজটা পাঠাচ্ছি সেন্টার হয়তো বা আমার লোকাল লাইনে আরেকজন রিসিভ করতেছে বা ডিস্ট্রিবিউটেড দ্যাট মিন্স আমার নেটওয়ার্কের বাইরে আরেকটা প্রসেস হয়তো বা সেটাকে রিসিভ করতেছে সো অবশ্যই আমার নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আইডেন্টিফাই করার জন্য আই নিড অ্যান আইপি অ্যাড্রেস অ্যান্ড along that ip address ami kon process ke execute korte jacchi i need a port number oi port number ta hocche basically a socket thik ache je process ta ami jemon http hole port number 80 telnet hole 23 smtp hole 25 ek ekta den ek ekta port number amra gela bolbo ekhon problem nei so dekho ami jodi bolchi socket ke tara bolche end point tar mane socket hocche server ebong client ক্লায়েন্ট একটা তার রিসিভার সেন্ডার সাইডের যে ক্লায়েন্ট থাকবে ক্লায়েন্ট তার কম্পিউটারের একটা স্পেসিফিক পোর্টে কানেক্টেড থাকবে এবং আমি যেই সার্ভার যেই সার্ভিসটা চাচ্ছি হোক সেটা এসটিপি হোক সেটা এসএমটিপি হোক সেটা টেলনেট হোক সেটা এফটিপি যেই সার্ভিসটা চাচ্ছি সেই সার্ভিসটা অবশ্যই আমি কোনো না কোনো একটা সার্ভার থেকে চাচ্ছি তো যেহেতু আমি কোনো না কোনো একটা সার্ভার থেকে চাচ্ছি ওই স্পেসিফিক সার্ভিসের জন্য সার্ভারে একটা পোর্ট নাম্বার থাকবে এবং ওই পোর্ট নাম্বারটাই হচ্ছে তার সকেট আমি বলতে পারি যে এ সকেট ইজ ডিফাইন্ড এজ এন ইন পয়েন্ট ফর কমিউনিকেশন 
So how we define a socket? We define a socket by concatenating. Do that the jura lagay. Kung do the IP address and the port number. So the IP address of client along with its port defines one endpoint, and the IP address of the server along with the port number of that service defines another endpoint. If do the endpoint comes with connect kore di, to akon a connection ta hoche ki ekta socket. नाम এই নামটা দ্যাট মিন্স আই নিড টু তোমাদের যেমন সবারই একটা এন আইডি বা বার্থ সার্টিফিকেট যেমন আছে বা তোমার যেমন একটা পরিচয় আছে ঠিক তেমনি ভাবে সকেটেরও একটা পরিচয় দিতে হয় তো পরিচয়টা কিভাবে দেওয়া হয় তাকে নেমিং করা হয় তার নেমিং কনভেনশনটা হচ্ছে ধরো এখানে তোমার কম্পিউটারটা আছে তুমি এখানে এখানে Sorry, is the slide visible again? Yes, so it out to me. It out to server. So, two more sari, it don't want a type at the stagbana. Bolo, yes, sir. Is server a okay type at the stagbana? I mean, server third is TTP service access for the touch. तो प्रत्येक का HTTP सर्विस है जो नो एक अ पोर्ट नंबर एलोकेट करते हैं जब हम HTTP जो नो पोर्ट नंबर होते हैं आशी ताहले ये सर्वर टर पोरे कोलों दिए जो दिए हमें ये आईपी पोरे कोलों दिए ये आशी बोश है दी तार मने होते हैं ये सॉकेट टा होते हैं HTTP सॉकेट एंड आमी आमर साइडे एक ता रैंडम पोर्ट नंबर socket that means এখানে একটা পোর্ট বসা দিতে হয় একটা পোর্ট নাম্বার তখন এই পোর্ট নাম্বারটা আমি ধরে এর 80 নাম্বার পোর্টের সাথে কমিউনিকেট হলো তাহলে আমি HTTP रिलेटेड যত মেসেজ আছে আমি এই সকেট দিয়ে কমিউনিকেট করব আবার ধরে এই সার্ভারে আমি জাস্ট ব্রাউজ করতে ধরো তার SMTP তাকে এই সার্ভারে একটা মেইল করতে যাচ্ছি তাহলে আই এম ইউজিং দা SMTP প্রোটোকল SMTP প্রোটোকল মোস্ট প্রবাবলি ইউজেস 25 আমি ভুলে গেছি অথবা 25 হতে পারে তখন এই আইপি এর সাথে এই সার্ভারের যে আইপি ওই আইপি এর সাথে তখন অটোমেটিক্যালি কোলন দিয়ে কানেক্ট হবে কত 25 তখন যদি আমি আমার আরেকটা পোর্ট থেকে আমার প্রচুর সংখ্যক পোর্ট থেকে তো ধরো আমি আমার যে কোনো র্যান্ডমলি একটা পোর্ট ওই পোর্টের সাথে যদি আমি এইটাতে কানেক্ট হই তখন আমি আসলে কোন ধরনের সার্ভিস নিচ্ছি এসএমটিপি সার্ভিসটা নিচ্ছি না সার্ভার থেকে বলো তো জি স্যার তখন এইটা আলাদা একটা সকেট এইটা আলাদা একটা সকেট এই কারণে আমি একই আইপি দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় कम्युनिकेट करते हैं। so this is called concatenation। ये जो कोलों दिए, IP या पोर्ट नंबर जो कॉन्केट कर लो, ये कॉन्केटेनेशन के बाला है, एक टा सॉकेट। sir, हाँ, sir सॉकेट में ली मैं पता हूँ जैसे लाइक मतलब इंप्लीमेंटेशन तो क्लाइंट साइड है, रिक्वेस्ट आप आठ नोट जोन, right? हाँ, वो तो ही तो। मतलब सर सेंडर साइड थी का तो अच्छे काज तो में ली। सेंडर আমি আমি এরপর এই যে ছবিটা দেখাবো তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে সমস্যা নেই जस्ट দেখো আপাতত जस्ट বুঝো কনকেটেনেশনটা বুঝো তো কনকেটেনেশনটা কার কার মধ্যে হয় আইপি এবং কার মধ্যে পোর্ট পোর্ট নাম্বার আচ্ছা পোর্ট নাম্বার সার্ভারে কোন পোর্ট নাম্বার গুলো হয় সেটা আমাকে জানতে হবে হ্যাঁ তো দেখো তাহলে আমি যদি বলি যে ইফ এ পেয়ার অফ প্রসেস দে ওয়ান্ট টু কমিউনিকেট ওভার এ নেটওয়ার্ক 
একটা নেটওয়ার্কের ভিতর দিয়ে দুইটা প্রসেস কমিউনিকেট করতে চায় সো তখন কমিউনিকেট করতে গেলেই দে नीड टू এমপ্লয় এ সকেট বিটুইন देम এবং কয়টা সকেট থাকবে বলতো দুই সাইডে দুইটা বুঝতে পেরেছি না পারিনি জি স্যার আমি যখনই কোনো কমিউনিকেট করতে যাব ধরো আমার একটা মেশিন আমি আরেকটা মেশিনের সাথে কমিউনিকেট করতে যাচ্ছি তখন আমি হব ক্লায়েন্ট ওই মেশিনটা হবে সার্ভার অথবা এমনও হতে পারে আমি নিজেও সার্ভার হতে পারি ওই মেশিনটাও ক্লায়েন্ট হতে পারে তখন কমিউনিকেট করার জন্য ওর সাইডেও একটা সকেট তৈরি করতে হবে আমার সাইডে একটা সকেট তৈরি করতে হবে আমরা কমিউনিকেট করব স্পেসিফিক সকেট দিয়ে অন্য কোনো সকেটে না সো দেখো যেমন যদি আমি বলি দ্য সকেট ওয়ান সিক্সটি দিছে কোলন দিছে না দেখো তো मध्य कम्युनिकेशन गकेटर दायित्व but communication ta shuru korbe shesh korbe hocche socket now all ports below 1024 are well known er mane ki jeno 1024 er niche je port number gulo ache sob gulo hocche well known port ebong they are reserved for special purpose jemon ami jodi boli port number 80 eta ki 1024 er niche na upore bolo to niche tahole eta reserved kore rakha hocche http service er jonno to tumi jokhoni http likho ba जैगेटर चौबीस रानी আমি যদি নিজে নিজেকে কমিউনিকেট করতে চাই দেন আমরা নরমালি এই 127.001 বলি এটাকে লোকাল হোস্ট বলে সো ইট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট সেই পার্টটা খেয়াল করো सपोज দিস ইজ ইউ বাট ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাক্সেস দিট ওয়েব সার্ভার ধরো এটা হচ্ছে uiu.ac.bd এই এটার ওয়েব সার্ভার www.uiu.ac.bd এখন তোমার আইপি হচ্ছে 146.86.520 এটা ধরো ডাইনামিক্যালি তোমাকে একটা আইপি অ্যাসাইন করা হয়েছে দেখো তোমার এই এটা হচ্ছে তোমার কম্পিউটার এই কম্পিউটারের ভিতরে একটা সকেট তৈরি হয়ে গেছে দেখো সকেটটা কিভাবে তৈরি হয়েছে তোমার আইপি অ্যাড্রেস দ্বারা এবং র্যান্ডমলি তোমাকে একটা কি অ্যাসাইন করে দিয়েছে একটা अवेलेबल পোর্ট নাম্বার এটা ভ্যারি করবে এক এক প্রসেসে এক একটা পোর্ট নাম্বার ভ্যারি করবে দেন এই পাশে দেখো ওয়েব সার্ভারে একটা সকেট তৈরি হয়েছে 161251918 এটা হচ্ছে তার আইপি অ্যাড্রেস এবং দেখো তো পোর্ট নাম্বার এখানে কত দিচ্ছে স্যার 80 80 আশিও হচ্ছে ওয়েব সার্ভারের পোর্ট নাম্বার দ্যাট मींस ওয়েনএভার তুমি যখন এসটিটিপি লিখো তুমি কি তার ওয়েব সার্ভারটা অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছ না www তখন এই 80 নাম্বার পোর্টটা ইনাবল হইছে তুমি যদি অন্য কোন সার্ভিস নিতে ধরো তুমি যদি এফটিপি নিতা এফটিপি ধরো তুমি ইউআই এর এফটিপি সার্ভার আমি জানি না আছে কিনা যদি থাকে ওইখান থেকে যদি তুমি কোনো কিছু ডাউনলোড করতে যাও তখন অটোমেটিক্যালি এখান থেকে অ্যাসাইন হবে পোর্ট নাম্বার কত জানি 29 মনে হয় আমি আমি ভুলে গেছি মোস্ট প্রবাবলি পোর্ট নাম্বার 29 
প্রথম বার 20 হতো পরের বার 21 হয় ডেটাটা ট্রান্সফার হতো তাহলে কি বোঝা যাচ্ছে সকেটের কাজ কর্ম यस सर তাহলে এখানে কি সকেট কি স্যার দুইটা ক্রিয়েট হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ সেন্ডার সাইড একটা রিসিভার সাইড একটা স্যার একটা সেন্ডারের জন্য একটা ওয়েব সার্ভারের জন্য ওনার কথা তবে ওয়েব সার্ভারের জন্য সব সময় 1000 ওয়েব সার্ভার না মানে এটা যে কোনো সার্ভার যে কোনো সার্ভিস হতে পারে এই যে পোর্ট নাম্বার দেখতে পাচ্ছ এটা 80 না দেখা যাচ্ছে জি স্যার কারণ এটা ওয়েব সার্ভারের পোর্ট ওয়েব সার্ভারের ডিফল্ট পোর্ট হচ্ছে এসটিডিপি ইউজ করে এসটিডিপি এর নাম্বার হচ্ছে 80 তুমি ধরো মেইল করতে যাচ্ছ তার মানে তোমার এখানে তখন 25 হইতো তুমি টেল লেন করতে যাচ্ছ তাহলে 23 হইতো তুমি এফটিপি করতে যাচ্ছ তাহলে এফটিপি তে দুইটা পোর্ট কাজ করে একটা 20 একটা 21 20 হচ্ছে কানেকশন সেটআপের জন্য অথরাইজেশন আর হচ্ছে 21 হচ্ছে অথরাইজড হইলে ডেটাটা পাঠাই দাও না তুমি তে এফটিপি তে যাও তোমাকে কি ইউজারনেম পাসওয়ার্ড দেওয়া লাগে না বলো তো কোন একটা এফটিপি সার্ভারে জি স্যার অথেন্টিকেট করতে হবে রাইট অথেন্টিকেশন হয় পোর্ট নাম্বার 20 এ আর পোর্ট নাম্বার 21 দিয়ে ডেটাগুলো যায় এই কারণে তুমি একই আইপি দিয়ে বলো না যে স্যার আমি একটা আইপি দিয়ে ইন্টারনেট এর টাইম অনেক কাজ করি বলো না আমরা কি বলি আইপি তো ডুপ্লিকেট হতে পারে না স্যার মানে আপনি আইপি ডুপ্লিকেট না হয়েও কিভাবে করে আচ্ছা তাসনিম রেজা প্লিজ ওয়াই ইউ আর অলওয়েজ লেট ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন দ্যাট রিজন টু আস তাসনিম রেজা Are you there? I have been monitoring you for the last three to four classes. This is a common case. The class should have been two times. You have been two times. Why? Because there is no class. Why? Because class. Why? Because there is no class. Why? Because there is no class. Why? Are you there, Mr. Tasnim Raja? Why? Because there is no class. 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 रिलेट करते झमेला So please, what the permission now? That you can go ahead. Go ahead. So you can go ahead. Record there. So you can see. I am your attendance. I am giving you. But don't please. I am not corona. It is too big. Too big. Annoying. Okay. 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 আচ্ছা इट्स ওকে বাট মানে অফেন্ডেড ফিল করা কিছু নাই বাট এটা আসলে একটা প্রবলেম তৈরি করতেছে স্যার আমি মেইল করেছিলাম মানে দুই দিন গত দুই সপ্তাহে আর কি গত সপ্তাহে তার আগের সপ্তাহে ইনভাইটেশন লিংকটা স্যার পাই নাই ওটা যদি ইয়া করতেন তাহলে হয়তো আমি কি পারমিশন দিতে পারতাম আচ্ছা এটা কি আমাদের এই উইকের লাস্ট ক্লাস না আজকে বুধবার জি স্যার আমি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই পাঠাবো সবাইকে কনফার্ম এটা কি এটা স্যার আপনি স্যার আমাদের যত মানে এই সেকশন যত আছে স্যার সবাইকে ইনভাইটেশনটা সেন্ড করে দিতে পারেন স্যার তাহলে জামাটা হচ্ছে আমি ওই দিক আমি ওই দিক আমি আমি একটু আগে হ্যাঁ আমাদের এই চ্যাপ্টারটা অনেক বড় অনেক বড় হ্যাঁ সমস্যা নেই সকে আমি আগে তাহলে দেখো তাহলে সকেটের যে ব্যাপার বললাম এটা হচ্ছে এন সিস্টেম তো হোয়েভার মনে রাখবা সার্ভার সব সময় কি করে জানো রিকোয়েস্টটা করে কে বলো তো রিকোয়েস্টটা করে কে ক্লায়েন্ট না সার্ভার ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট সার্ভার সব সময় তার এই পোর্ট দিয়ে সুন্দর করে শুনতেছে 80 নাম্বার পোর্ট তার খোলা কিন্তু কারণ কি এই পোর্টগুলো কি স্পেসিফিক না একটা টাস্কের জন্য একটা পোর্ট বলো তো তার মানে জি স্যার সার্ভার যদি অলওয়েজ অন মোডে থাকে সার্ভার যদি অন থাকে সার্ভারে সবগুলো পোর্ট অন তার সবগুলো সার্ভিস অন সো সার্ভার বেসিক্যালি যেটা করে দা সার্ভার ওয়েটস ফর এনি client any incoming client je client ta ke request korbe by listening to a specified port ei khetre server koto number port e listen korte se bolo to ei khetre 80 80 so whenever the server receives a request regarding this 80 port the server opens that socket and using that socket the server communicate with that client thik ache ekhon dhoro onno ekta client asche parallelly to tar sathe oneki communicate korte par pare na ट करते 
clear? Is it clear? Sir, client or web server ta ki hoy communicate korte se? Oma, tami ki problem ata kono? Client hocche tumi. Thik ache? Ji sir. Khel koro. Ki ei slide ta parallelly thaku. Ami ekhane gelam. Ami liklam uiu.ac.b. Ami uiu ki web server access korlam na. Tokhon amar machine dekhi. Amar IP address koto? Ami dekhi jodi dekhi amar IP address koto. Ami jodi if config likhi ami should be uh, ip address acha if config ip config dekho to amar ip address ta ekhane koto dekhacche 192.168.0.153 na thik ache ji sir to amar ip address er sathe amar je available port ei rokom ekta port ekhane ache je colon diye ekta port ekhane ache eta dekhay na thik ache but ekta socket toiri hoyeche amar side theke ei socket tar sathe ami kake visit kortechi uiu ke na आलदा शो करते रिलयिलिटी चाहिए ठीक है তাদের সাথে করতে হবে সো ধরো আমি যদি জাভা দিয়ে পড়ে তাহলে আমি প্রথমে দেখাবো যে ইম্পোর্ট java.net.start আমি নেটওয়ার্কের সমস্ত অ্যাট্রিবিউটগুলো লোড করে নেছি ইনপুট আউটপুট সহ দেন আমি একটা স্পেসিফিক ক্লাস লিখলাম ডেট সার্ভার মেইন ফাংশন লিখলাম যেটা ইম্পর্টেন্ট লাইন এখানে তো কোড বুঝে দেয়া আসে নাই যেটা বুঝে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখো তো এই লাইনে কি হচ্ছে সার্ভার সকেট একটা ক্লাস ওই ক্লাসের একটা অবজেক্ট হচ্ছে সক নিউ দ্বারা অবজেক্টকে আমি ইনিশিয়ালাইজ করলাম সার্ভার সকেট ক্লাস কে এই ক্ষেত্রে দেখো আমি একটা পোর্ট নাম্বার ঢোকা দিছি বুঝতে পারছো আগে বুঝি নাই জি স্যার বুঝছি এটা হচ্ছে তোমার একটা সকেটের ইনিশিয়ালাইজেশন দেন আমি যতক্ষণটা ট্রু যদি আমার কানেকশনটা ওপেন থাকে যদি আমার কানেকশনটা ওপেন থাকে আমি আমার ক্লায়েন্টকে বললাম সকেটটা যদি অ্যাকসেপ্ট করে আমাদের সার্ভার যদি যে সার্ভার সাইডের এই পোর্টে যদি আমি কানেক্ট হতে পারি তাহলে যদি আমার সকেটটা অ্যাকসেপ্ট হয় আমি সেটা ক্লায়েন্টকে পাঠিয়ে দিলাম এবং পরবর্তী কাজটা যা আছে করলাম এবং এখানে একটা প্রিন্টার দিয়ে প্রিন্ট করা হচ্ছিল বা কোন একটা কিছু কাজ করা হচ্ছিল সো देयर আর থ্রি ওয়েজ টু এস্টাবলিশ সকেট ইন জাভা ওয়ান ইজ কানেকশন ওরিয়েন্টেড ওয়ান ইজ কানেকশন লেস এবং তুমি নামও নামও দিয়েও সার্চ করতে পারবা ঠিক আছে যেমন যেমন কানেকশন লেস এর সকেটের নাম ডাটাগ্রাম সকেট এটা আমার মনে আছে টিসিপি এর সকেটের নাম মনে হয় সার্ভার সকেট কিছু একটা বলে আমার আমার সঠিক মনে নাই স্যার 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 ডেটাগ্রাম তো নেটওয়ার্কের প্যাকেট কে বলে না হ্যাঁ নেটওয়ার্কের প্যাকেট তো ইয়া ডেটাগ্রাম যেটা আমি জানি হ্যাঁ ডেটাগ্রাম কিন্তু যখন আমরা ইউডিপি তে যাব ওইটার তারা নামকরণ করছে ডেটাগ্রাম জি স্যার ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে তো এরকম টিসিপি সকেটের নামও আছে আচ্ছা আমরা আমরা একটু সার্চ করি আমরা সার্চ করি আমাদের বইটাও আছে তোমরা চাইলে বইও দেখতে পারো কারণ এগুলোর সাথে অনেক দিন দূর দূরান্তের সম্পর্ক নেই দেখো বই তো এগুলা এইভাবে করে নাই তারপর আমি যদি বইটা খুলি ওই তো অবশ্যই থাকা উচিত 
মানে কোন নামটা আমি যেগুলা বলছি এরকম মানে আমি অনেক আগে এগুলা পড়ছি আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি সেটাই বলছি তোমাদেরকে এই যে এখানে দেখো এখানে দেখো এই যে দেখো যে জাভা প্রোভাইডস থ্রি টাইপস অফ সকেট ওয়ান ইজ কানেকশন ওরিয়েন্টেড যেটা হচ্ছে সকেট ক্লাস ওয়ান ইজ কানেকশন লেস যেটা হচ্ছে এই যে দেখো কি নাম দিছে ক্লাস্টার ডেটাগ্রাম সকেট তো যখনই তুমি ডেটাগ্রাম সকেট লিখবা তার মানে ইউ আর ইউজিং দ্য কানেকশন লেস সকেট যখনই তুমি শুধু সকেট লিখবা তার মানে হচ্ছে ইউ আর ইউজিং দ্য টিসিপি সকেট এবং আরেকটা সকেট আছে যেটা হচ্ছে মাল্টিকাস্ট ঠিক আছে বুঝতে পারছো পুরোর ক্ষেত্রে মনে হয় অ্যাপ্লিকেবল রাইট দেখো আমাদের এই एग्जांपलে পোর্ট নাম্বার কত ছিল 6013 <laughs> এবং আমার কাজ কি এই যে আমি ডেট আর স্ট্রিং দেখাচ্ছি ডেট আর টাইম দেখাচ্ছি আর কিছুই না তো এখানে রিজিলাবরেশনটা এখানে আছে সো দেখো অল দা পোর্ট কুড হ্যাভ এনি নাম্বার আর্বিট্রারিলি আনইউজড নাম্বার গ্রেটার দ্যান 1024 মনে রাখবা 1024 এর উপরে আনইউজড যেগুলা সেগুলো হচ্ছে ক্লায়েন্ট ক্যালকুলেট করা হয় আর 1024 এর নিচের গুলা হচ্ছে স্পেসিফিক সার্ভিসের জন্য আর এই যে এইগুলা আমরা এই মাত্র কভার করলাম এগুলা সব তোমার এই যে এখানে আছে এগুলা আমি এই কথাগুলো তোমাকে একটু আগে জাস্ট বুঝায়া সুন্দরভাবে বলছি all connection must be unique ha mone rakh either tomar port number unique hobe na ip address unique hoye tomake obosshoi she alada korbei alada she korbi otherwise ekjon er request arjoner kache chole jabe bujhte parchi na paini dekho to ekhane ki kora hocche ei je socket eta kon class bolo tale eta ki tcp ni udp sir tcp ei je connection oriented jodi hoy tale socket tcp tale eta hocche tcp connection oriented দেখো টিসিপি তে এই যে এটা কি দিছে আইপি অ্যাড্রেস আর এটা কি দিছে কোড নাম্বার তো তুমি যখন টেস্ট করবা তুমি কি তুমি যখন কোন একটা কোড রান করো বলো তো তুমি নিজের কম্পিউটারে রান করো না নিজের মেশিনে यस স্যার তুমি টেস্ট করার জন্য কি তুমি আরেকটা মেশিন ইউজ করো না নিজের মেশিনটা ইউজ করো বলো নিজের মেশিনটা ইউজ করো নিজের মেশিনটা ইউজ করার জন্য তোমার তোমার নিজের মেশিনকে ক্লায়েন্ট হইতে হবে নিজের মেশিনকে কি হইতে হবে সার্ভার তখন আমরা স্পেসিফিক যে এই আইপি টি ইউজ করি যেটা ইজ কলড লুপ ব্যাক অ্যাড্রেস বা লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট আমাকে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার দুইটা সার্ভিসই প্রোভাইড করবে এই কারণে এই আইপিটা আমরা কখনো কমার্শিয়াল লেভেলে ইউজ করি না এই আইপিটা বাদ হল ঠিক আছে যারা মানে যারা আমার সাথে ল্যাব করতেছো আমি জানি এই কোর্সে আছো কিনা আমি বলেছিলাম যদিও ক্লাস যদিও হ্যাঁ আমি বলেছিলাম যদিও ক্লাস এ আসলে 1 থেকে 127 আসলে ইউজ হয় কত 126 বলেছিলাম না प्रब्लेम এই কোড কোড এগুলা দেওয়া আছে এগুলা তোমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করে দেখবা এগুলা কোড তোমাদের ওয়েসে আসবে না হ্যাঁ আর এখানে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে আসলে ডেট প্রিন্ট করতে যাচ্ছে তার জন্য ওই যে সকেট দিয়ে এস্টাবলিশ করলো কানেকশন বাফার ডেটা দিয়ে ইনপুট নিল ইনপুট নিয়ে ওই সকেটটাকে ইমপ্লিমেন্ট করবে দ্যাটস ইট ওকে নাও দা নেক্সট পার্ট ইজ ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট হুইচ ইজ কলড আরপিসি এটা খুবই কঠিন এবং খুবই বিরক্তিকর একটা জিনিস বাট আমি চেষ্টা করব যত সুন্দরভাবে বোঝানো যায় খেয়াল করো আমার লেকচারটা ভালোভাবে শুনুন এটার ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো রিমোট প্রসিডিউর কল বলতে যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে নরমালি আমরা যখন বলি প্রসেস টু প্রসেস কমিউনিকেশন হচ্ছে রিমোট প্রসিডিউর কল হচ্ছে মেসেজ পাসিং ঠিক আছে শেয়ার্ড মেমরি না শেয়ার্ড মেমরির মধ্যে একটা মেমরি শেয়ার হইতো এই ক্ষেত্রে কিছুই হবে না এখন বলো একটা মেমরি যখন শেয়ার হইতো তারা কি সেম নেটওয়ার্কে ছিল বা সেম মেশিনে ছিল নাকি डिफरेंट মেশিনে ছিল শেয়ার তুমি কখন করতে পারবা যখন তোমার তার অ্যাক্সেস থাকবে রাইট তাহলে জি স্যার তাহলে ওটা কি একটা সিমিলার নেটওয়ার্ক না নাকি জি স্যার নেটওয়ার্ক ছিল বলো তো সিমিলার স্যার তাহলে আমার সব সময় কি আমি সিমিলার নেটওয়ার্কে ডেটা পাঠাবো বা সব সময় কি আমি সিমিলার মেশিনে ডেটা পাঠাবো নাকি আমার কমিউনিকেশন যার সাথে করতে চাই সে দূরেও থাকতে পারে বলো তো সে কি দূরেও থাকতে পারে একটা डिफरेंट নেটওয়ার্কে থাকতে পারে না 
दूरे चेस्टा कर आधा घंटा चेस्ट कर डिटेल सम्पर्क एकदम ही अवगत दूर प्रसेस नहीं उटाउटिंग डिटेल्स उंड फेसबुक 
ধরো স্পেসিফিক একটা সার্ভিস নিচ্ছ যে কোনো একটা পোর্টে তো ভিতর দিয়ে কি হচ্ছে সেটা কি তোমার পুরোপুরি অস্বচ্ছ থেকে যাচ্ছে না জি স্যার তার মানে এর ভিতরে কি হাজারটা নেটওয়ার্ক কানেক্টেড থাকতে পারে জি সো হোয়েভার উই পারফর্ম দ্যাট সর্ট অফ কল দ্যাট ইজ রিমোট প্রসিজিওর কল কিন্তু কথা হচ্ছে রিমোট প্রসিজিওর কলের মধ্যে শুধু আসলে ওয়েব ব্রাউজিং ই বলে না হ্যাঁ হোয়েভার উই আর এক্সিকিউটিং এ রিমোট প্রসিজিওর কল আমরা আসলে কোনো কিছু এক্সিকিউট করতে যাচ্ছি এজ এ ক্লায়েন্ট হিসেবে আমি ওখানে কি করতে যাচ্ছি এক্সিকিউট করতে যাচ্ছি ধরো কোনো একটা প্রোগ্রাম আমি রান করতে যাচ্ছি বুঝতে পারছি फैकल्टी I worked there for more than six years. Before joining SUB, I worked as a software engineer at BRAC. Okay, sir. So, in the BRAC, we did the same thing. We did the same thing for 4-5 months. So, I worked for the ERP department, Enterprise Resource. What did you say? ERP, we did the same thing for the same thing. So, we did the same thing for the same thing. प्रब्लेम <laughs> बुझा सबकिल माइक्रो बैंकिंग छात्री तो ওদের ব্যাংকে যে কাজগুলো হতো সেগুলা কি আমরা এখান থেকে বসে করে দিতাম না ওরা কি ভিতরে কোড করে হাত দিত নাকি ওরা জাস্ট এক্সিকিউট করতো ওই প্রোগ্রামটা আমরা যেটা দিতাম তো ধরো যখন কোনো পলিসি চেঞ্জ হইতো পলিসি চেঞ্জ হইলে যেমন অন্যান্য কান্ট্রিতে যেখানে সানডেতে অফ ব্র্যাক তো সানডেতে খোলা ছিল স্যাটারডে আর ফ্রাইডেতে অফ ছিল তখন আমাদের যেটা করতে হইতো আমরা ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে রাতে অল্টারনেট করে কাউকে না কাউকে রাতে থাকা লাগতো অফিসে যখন কোনো ইম্পর্টেন্ট কাজ হতো তখন আমরা যেটা করতাম আমরা বাংলাদেশ থেকে ওই কান্ট্রিগুলোতে প্রসেস চালাইতাম প্রসেস একদম ওদের সার্ভারের সাথে আমরা প্রসেস চালায় সিস্টেমটাকে আপ টু ডেট করে দিতাম দ্যাট মিন্স ও যখন রবিবার সকাল দশটা বাজে ধরো উগান্ডাতে বা সোমালিয়াতে বা তানজানিয়াতে বা পাকিস্তানে ওরা যখন অফিস করতে যাবে ওরা যখন ডেটাবেসটাকে লোড করতে হয় মনে রাখবা যখন তুমি কোনো কাজ করবা এট এভরি ডে ডেটাবেসটা কখনো ওপেন থাকে না ডেটাবেসটা ক্লোজ করে যায় সার্ভারটাকে লোড করতে হয় লোড করলে ও যাতে আপডেটেড ডেটা পায় তাহলে আমি যে এক্সিকিউশনটা যে প্রোগ্রামটা ধরো ব্যাংকিং পলিসি আগে ছাড়া ধরো পাঁচ পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট দিত এখন ধরো ও ইন্টারেস্ট দিচ্ছে ফোর পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট তাহলে এটার একটা আপডেট আমাকে এখান থেকে করে দেওয়া লাগছে না দেন ও যখন লোড করছে ও সমস্ত ডেটাবেসের মধ্যে এই আপডেটটা হয়ে গেছে না এই কাজটা কি ও করছে না আমি করছি আপনি করছেন ধরো আমাদের টিম এখান থেকে করে দিচ্ছে তাহলে কি আমি কি উগান্ডা তো অবশ্যই যাইনি প্লেন দিয়ে তাই না আমি রিমোট প্রসিজিওর কল করছি যে প্রসিজিওরটা অন্য জায়গায় এক্সিকিউট হচ্ছে রাইট জি স্যার সো এই আরপিসি হচ্ছে এই ধরনের কাজ যে হোয়েভার ইউ আর ভিজিটিং এ डिफरेंट সার্ভার দ্যাট ইজ এ ডিসটেন্ট লোকেশন फ्रॉम यू বাট তুমি চাচ্ছো কোন প্রোগ্রাম এখানে এক্সিকিউট হোক এবং ওইটার একটা আপডেটেড ভার্সন ওইখানে তুমি চাচ্ছো ইউজ করতে বা ধরো আমি তাহলে ওইখান থেকে ডেটা নিয়েও আসতাম 
বিকজ ওদের অনেক সার্ভারের ডেটা গুলো অনেক পুরনো ছিল তো আমাদেরকে একটা দায়িত্ব ছিল আমাদেরকে উই নিডেড টু মাইগ্রেট দা নিউ ডেটা ওদের পুরনো ডেটা গুলোকে নিয়ে ওদের পুরনো আর্কিটেকচারটাকে নিয়ে ওরা আমাকে আমাদেরকে এক্সেল ফাইলে ডেটা পাঠাইতো বিশ্বাস করো ওরা এতটাই পুরনো এক্সেল ফাইলে ডেটা পাঠাইতো আমরা ওদের এক্সেল ফাইলের ডেটাটাকে আমাদের সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে আসতাম ইউজিং দা মাইগ্রেশন প্রসেস সিস্টেমের মধ্যে নিয়ে এসে আমরা একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করে দিতাম ওই প্রোগ্রামটা ওইখানে ইমপ্লিমেন্ট হইতো ইমপ্লিমেন্ট হলে পরে ওরা যখন এই স্যাটারডে সরি সানডে সকালবেলা যখন সব কিছু লোড করতো দেখতে পারতো আরে নতুন ইউআই নতুন সব কিছু বুঝতে পারছো না পারো নাই কি স্যার এটা একটা একটা আইডিয়া দিলাম আমি জাস্ট আমার এক্সপেরিয়েন্স শেয়ার করলাম এই ক্ষেত্রে আমরা আরপিসি ইউজ করছি এরকম একটা আরপিস সো এই ক্ষেত্রে ওই যে যে ক্লায়েন্ট দ্যাট মিন্স ও হচ্ছে ক্লায়েন্ট কাজ করে দিচ্ছে কিন্তু আমি এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে সার্ভার তো ও কি ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে ও কি জানে বলো তো স্যার জানে না জানে না তো ওর জন্য কিন্তু নেটওয়ার্কিং ডিটেইলটা আনন डिफरेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंट
কিছু একটা প্রসেস লিখব লিখে আমি এটা ওইখানে পাঠাবো রিমোট সার্ভারে আমি ক্লায়েন্ট হিসেবে কিছু একটা প্রসেস লিখব লিখে আমি ওইখানে পাঠাবো সার্ভার সাইডে দেন দ্য ক্লায়েন্ট সাইড স্টাব এই যে স্টাব স্টাব হচ্ছে বেসিক্যালি একটা প্রসেস যেটা হচ্ছে এই এই প্রসিডিউরটা সম্পূর্ণ করে হ্যাঁ এটা একটা কাইন্ড অফ কাজ করে এই প্রসিডিউরটা সম্পূর্ণ করার কাজই হচ্ছে স্টাবের দ্য ক্লায়েন্ট সাইড স্টাব লোকেটস দ্য সার্ভার সেটা সার্ভারকে লোকেট করবে যে কোথায় আমার আরপিসিটা যাবে এন্ড মার্শালস দ্য প্যারামিটারস তুমি চিন্তা করো তো তুমি যদি একটা ফাংশন লিখো যে ফাংশনটা দুইটা ভ্যালু যোগ করে তাহলে তার প্যারামিটার কয়টা যাবে বলো তো স্যার দুইটা দুইটা তাহলে ফাংশনটার নাম হচ্ছে সাম আমি ধরলাম তার ভিতরে আছে ইনটিজার এক্স ইনটিজার ওয়াই তাহলে এই যে আমি যে প্রসিডিউরটা সম্পন্ন করব আমার প্রসিডিউরটা কি মাল্টিপল প্যারামিটার নিয়ে হবে না নাকি একটা প্যারামিটার নিয়ে হবে মানে আমি অবশ্যই মাল্টিপল যে এখানে বিভিন্ন রকমের প্যারামিটার যেতে পারে তাহলে এই স্টাবের কাজ হচ্ছে এই প্যারামিটার গুলোকে আমার ক্লায়েন্ট মেশিন থেকে ওই সার্ভার মেশিন কে মার্শাল করে নিয়ে যাওয়া যাতে এখানে কোনো ইরন না হয় বিকজ আই এম ইউজিং এ স্ট্রাকচারড ডেটা তাহলে অবশ্যই তাকে স্ট্রাকচারটাকে মার্শাল করতে হবে ঠিক আছে মার্শাল মানে হচ্ছে তাকে গুছায় নিয়ে যেতে হবে যাতে করে ওইটা ওইখানে সাকসেসফুলি এক্সিকিউট হয় বিকজ আমি এত দূরে একটা ট্রানজেকশন করব যদি আমার এক্সিকিউশনটা আনসাকসেসফুল হয় আমার ডেটা লস হওয়ার চান্স অনেক বেশি বুঝতে পেরেছি না পারিনি ক্লিয়ার আমি এত দূরে ডেটা পাঠাচ্ছি আমি কি শুধু ডেটা পাঠাবো নাকি স্ট্রাকচার ডেটা পাঠাবো স্ট্রাকচার ডেটা পাঠাবো স্ট্রাকচার ডেটা পাঠালে তার মধ্যে কি অর্গানাইজেশন সিকোয়েন্সিং ডেটা সাইজ এগুলো তোমার হিসাবে আসবে না তাহলে আমি কি তার সিকোয়েন্স ব্রেক করতে পারবো মার্শাল করা মানে হচ্ছে তাকে গুছায়া ওইখানে এক্সিকিউট করানো যেমন ধরো এইভাবে চিন্তা করো ইনটিজার সাম তুমি বললা ইনটিজার এ ইনটিজার বি একটা বললাম ইনটিজার সি তাহলে কয়টা প্যারামিটার আছে বলো তো তিনটা এই ইনটিজারটা কোন কারণে ফ্লোট ইনপুট দিয়ে দিলা তাহলে কি এটা ক্র্যাশ করবে না জি স্যার তাহলে কি আমাকে এই স্ট্রাকচারটা ফলো করা লাগবে না লাগবে না আমি চাচ্ছি ধরো বোঝানোর জন্য যে এইটাই এক্সিকিউট করব রিমোট সার্ভারে তাহলে কি আমার এই স্ট্রাকচারটা ফলো করতে হবে না হবে না ফলো করতে হবে অবশ্যই ফলো করতে হবে এইটাই কি বলছে যে মার্শাল দা প্যারামিটারস ক্লিয়ার এবার জি স্যার তো দেখো দা সার্ভার সাইড স্টাব সার্ভার সাইডে যে স্টাব থাকবে সেটা রিসিভ করবে আনপ্যাকস দা মার্শাল প্যারামিটারস স্ট্রাকচার প্যারামিটার গুলো ক্যাম্পেক করবে এবং পারফর্ম দা প্রসিডিউর এটা হচ্ছে সার্ভার সাইড তার মানে রিসিভারস সেন্ডার সাইড স্টাবের কাজ কি প্রসেস লেখা প্রসেসটাকে পাঠানো স্ট্রাকচার অনুযায়ী এবং এটাকে মার্শাল করে নিয়ে যাও এটা হচ্ছে সেন্ডার সাইডের স্টাবের কাজ রিসিভার সাইডের স্টাবের কাজ হচ্ছে সে যেটা পাইলো ওটাকে খোলা প্যারামিটার গুলোকে পড়া এবং যেটা লিখে সেটাকে কি করা এক্সিকিউট করা বুঝতে পারছি আছে না নাই জি স্যার বুঝছি আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এগুলো একটু জটিলই বাট আমার লেকচারটা আরেকবার শুনতে হবে তোমাদেরকে ফার্স্ট অফ অল আচ্ছা তো এখন খেয়াল করো এই যে আমি আরপিসি করতেছি এই আরপিসি করতে গেলে অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে বিকজ আমি রিমোট সার্ভারে করতেছি রাইট তাহলে তোমাকে মনে রাখতে হবে যে there are two sides one is sender and another is receiver so amar sender se je data je bhabe representation hoy amar receiver side er data ta ke oi bhabe represent hoyte hobe na bolo to acha sir sender side e bujhanor jonno issue gula ki ei issue gula tomake deal korte hobe rpc toiri korar shomoy ba rpc call korar shomoy to dhoro sender side e big indian hocche ar receiver side e data representation hocche little indian একটা 
स्टोर कर डिफरेंट है प्रचुर मिनिमाम टार्गेट हवा उचित ना एक बार गेले ही जाए बस दस बार पाठी एक बार तो लगभग चिंता बुजो दरकार लास्ट लाइट execution of rpc কিভাবে কাজ হয় 
দেখো এখানে ক্লায়েন্ট এখানে সার্ভার আছে ইউজার কলস দা কার্নেল সেন্ডস দা আরপিসি যেটা আমি এক্সিকিউট করতে যাচ্ছি ধরো আমি একটা সাম ফাংশন এক্সিকিউট করতে যাচ্ছি এটি হচ্ছে আমার আরপিসি মেসেজ টু প্রসিডিউর এক্স এই প্রসিডিউর এক্সটা হচ্ছে আমার স্টাফ যে আমি এই প্রসেসটা আরপিসি দিয়ে পাঠাতে যাচ্ছি তাহলে আমি প্রথমে কার্নেল কে কল করলাম কার্নেল কে আমি কি পাঠাইলাম আরপিসি যে আমি রিমোট প্রসিডিউর করতে যাচ্ছি কিসের জন্য এই প্রসিডিউরটার জন্য ধরো প্রসিডিউর এক্স এক্স হচ্ছে সেই সাম ফাংশনটা এখন কি করবে দা কার্নেল সেন্ডস দা মেসেজ টু দা ম্যাচ মেকার তো তুমি যে এই যে এই প্রসিডিউর এটা হচ্ছে তুমি তুমি হচ্ছে হোস্ট এক্স তুমি এখানে সাম এক্সিকিউট করতে যাচ্ছ তাহলে হোস্ট এক্স এ তোমার কি আছে আইপি আছে না নাই বলো আছে স্যার এই ম্যাচ মেকার আইপি এর সাথে তোমাকে সকেট তৈরি করার জন্য কি অ্যালোকেট করে দিবে পোর্ট নাম্বার তো দেখো দা কার্নেল সেন্ডস দা মেসেজ টু দা ম্যাচ মেকার টু ফাইন্ড এ পোর্ট নাম্বার कारोनिकेट कर रिसीवेजार आंसर खुजते थको तरह भरे आंसार खुजते थको आंसार खुजे पार पर यह मैच मेकार देखो ताकि की पोर्ट दी देखो तो कार्नेल सो धरो से देख लो साम एक्सिक्यूट करारे पोर्ट दीते ही पोर्ट खुजे बेर कर खुजे बेर कर आगे देखो तो पोर्टर मध्य की रिसपन्स देखो तो पोर्ट की आना कि सार्वर এই কাজটা এক্সিকিউট করার জন্য আমাকে কি একটা স্পেসিফিক কোড দিছে দূর থেকে না দেয়নি স্যার দিছে একটা স্পেসিফিক কোড দেন ম্যাচ মেকারে কাজ হচ্ছে আমার কার্নেলে এই পোর্টটা অ্যালোকেট করে দাও তাহলে এখন কি আমার আইপি আছে এবং ওর সাথে কমিউনিকেট হওয়ার কি আছে পোর্টও আছে রাইট জি স্যার তখন আমি কার্নেল থেকে এই আরপিসিটা সেন্ড করব ওই স্পেসিফিক পোর্টে দেখো তো এখানে কি পাঠাচ্ছি content content because tumi je sum likhcho sum er bhitore ki variable ba parameter ache na nai e gulo hocche tomar content tale ei content gula ke tumi pathai dilam then e pashe ekta jinish dekho ki likhse demon likhse demon listening to port p she je port ta amake dise ami oi port e communicate korte jacchi she je port ta amake send korche ami oi port e communicate korte jacchi she sei port er moddhe demon demon mane hocche একটা সার্ভিস হুইচ অলওয়েজ ওপেনস হুইচ ইজ অলওয়েজ ওপেনস এবং অলওয়েজ লিসেন্স ডেমন হচ্ছে একটা সার্ভিস যেটা ওএস এর মধ্যে সব সময় শুনতে থাকে তাহলে সার্ভার সাইডে देयर इज अ ডেমন হুইচ ইজ লিসেনিং টু পোর্ট পি সে কিসের জন্য লিসেন করতেছে বলো তো কোন একটা রিকোয়েস্টের জন্য না জি স্যার এই রিকোয়েস্টটা কে করছে আমার কার্নেল করে দিয়েছে না আরপিসি দিয়ে জি স্যার यस স্যার কোন সে এই রিকোয়েস্টের আউটপুট দিবে না দিবে না দিবে সব দিবে এই যে দেখো দা ডেমন প্রসেসেস দা রিকোয়েস্ট এন্ড প্রসেসেস সেন্ড দা আউটপুট এই যে তুমি কি পাইলা আউটপুট পাইলা তাহলে আমি আবার সহজ করে পড়ে এটা তুমি এক্স হ্যাঁ বলো স্যার আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে গেছে অলরেডি আমাদের এই ক্লাস 3:30 টা শেষ না স্যার 33 বাজে আমি এই এই যে লাস্ট লাইন আমাকে জাস্ট 1 মিনিট টাইম দাও আমি জাস্ট এটাকে শেষ করে দিচ্ছি তুমি এক্স তুমি ওর সাথে কমিউনিকেট করার জন্য তোমার লাগবে কি বলো তো পোর্ট নাম্বার লাগবে না লাগবে না পোর্ট নাম্বার লাগবে না কার্নেল কে বললা কার্নেল আমি তো এই মেসেজটা পাঠাবো আমি ম্যাচ মেকার কে দিলাম ম্যাচ মেকার তুমি আমার পোর্ট নাম্বার খুঁজে বের করো তো তোমার ম্যাচ মেকার এই মেসেজটা পাঠালো বলল আমি ক্লায়েন্ট যাচ্ছি সার্ভারে পোর্ট কে আমি আমার ইউজার এখনো তোমার পোর্ট জানে না ম্যাচ মেকার যখনই তখনই ও এটা বুঝে নেবে এই সাইডে এই সাইডেও একটা ম্যাচ মেকার থাকবে ও বুঝবে আচ্ছা ম্যাচ মেকার পোর্ট পাঠিয়েছে 
তার মানে আমাকে পোর্ট নাম্বারটা দিতে হবে তাহলে দেখি তো ওর সার্ভিসের জন্য আমি পোর্ট পাই কিনা সো ওর ভিতরে যত अवेलेबल পোর্ট আছে খুঁজলো খুঁজে সে একটা পোর্ট সিলেক্ট করলো সে একটা পোর্ট সিলেক্ট করে দেখো তো রিপ্লাই থেকে পোর্টটা দিয়ে দিয়েছে না দেয়নি দিয়ে দিছে তার মানে আমার এই সাইডে কার্নেলের কাছে এখন পোর্ট নাম্বারটা আসছে আগে কার্নেলের কাছে শুধু আইপি ছিল এক্স এর আইপি এখন কি আসছে পোর্ট নাম্বার পেয়ে গেছে না সে সার্ভিস করার জন্য যখন সে দুইটাকে অ্যালোকেট করে এআরপি সিতে কল করলো আরপি সিতে কল করার সময় দেখো তো কোন পোর্টে কল করছে যে পোর্টটায় আমাকে দিছে সার্ভার ওই পোর্টটা না জি এবং সাথে কি পাঠাইছে আমি কন্টেন্টস দ্যাট मींस আমার ফাংশনটা দ্যাট मींस আমার সার্ভিসটা যেটা আমি ওই দূরের সার্ভারে এক্সিকিউট করতে চাচ্ছি বুঝতে পারছিস জি স্যার দেন এইখানে একটা ডিমন আছে যে ডিমনের কাজ হচ্ছে যে পোর্ট নাম্বারটা ও দিছে ওই পোর্টটা সব সময় শুনতে থাকা যে কখন কোন রিকোয়েস্ট আসবে কখন কোন রিকোয়েস্ট আসবে কারণ ও তো জানে যে এই পোর্ট নাম্বারটা আমি দিয়ে দিছি তার মানে কি রিকোয়েস্ট আসতে পারে না পারে না পারে স্যার তো যখনই কোন রিকোয়েস্ট আসবে সেটাকে প্রসেস করবে সেটাকে এক্সিকিউট করলো এখন ধরো এখন ধরো তুমি এই কাজটা করলা সাম করলা 2 আর 2 তাহলে এটাকে যদি তুমি যোগ করো সাম করলা আউটপুট কত বাবা शेषाई তারা ওই নেক্সট সিটি কপি হইতে পারে এই চ্যাপ্টারের পরে এই চ্যাপ্টার নেক্সট দিন শেষ হয়ে যাবে সো আমাদের নেক্সট সিটি ডেটটা হচ্ছে এই চ্যাপ্টার 3 এর পর আমি আজকে বলতাম এই চ্যাপ্টার 3 ভাবছিলাম শেষ হবে তো শেষ তো হইলো না হ্যাঁ নেক্সট বুধবার আমাদের আগের নেক্সট ক্লাসে এটার জাস্ট 10 মিনিট লাগবে আমার আমি নেক্সট ক্লাসে পরবর্তী চ্যাপ্টারে চলে যাব সো আগামী বুধবার আমাদের চ্যাপ্টার 3 এর উপর সিটি এটা ফিক্সড ঠিক আছে এরা মাথা রেখো স্যার কোশ্চেন টাইপ কি স্যার আমাদের যে ফার্স্ট টিম মতো এই যে এমসি কি হবে এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি বলেই নিব আর আমি তোমাদের আজকে ইয়া দিয়ে দিব আজকে বা কালকের মধ্যে তোমাদের আমি এইখান থেকে কি কি ডেমো কোশ্চেনস আছে থিওরির জন্য ওগুলা দিয়ে দিব চ্যাপ্টার 3 ডেমো কোশ্চেন চ্যাপ্টার 1 এর ডেমো কোশ্চেন আজকে রাতেই পেয়ে যাব যেহেতু আমার নেক্সট দুই দিন কোনো ক্লাস নাই ফ্রাইডে স্যাটারডে থার্সডে আমার কোনো ক্লাস থাকে না মানে থার্সডে ফ্রাইডে সো আমি দিয়ে দিব প্রবলেম নেই আচ্ছা অ্যাডভান্সটা করে নাও ওগুলো তো বাই দ্য ওয়ে তোমাকে পড়তে হবে আমি যেভাবে বুঝাই সেভাবে ট্রাস্ট মি তুমি যদি আমি যেভাবে পড়াইছি এভাবে যদি একটু বুঝো লেকচারটা দেখলে তোমার বই দেখলে এটাকে তোমাকে জীবনে আটকেতে পারবে না সেটা রিটেন আসুক অবজেক্টিভ আসুক অবজেক্টিভ দিয়ে আমার টার্গেটই হচ্ছে তোমাকে মানে একটু টেস্ট করা কিন্তু রিটেনে তো আমার টেস্ট করার সুযোগ খুব কম থাকবে সো তুমি লেকচারটা পড়লে বই পড়লে তোমার রিটেন রিটেন দেখবে তুমি ফাটাই ফেলতো সেগুলো এগুলো তোমাকে আটকানোর কিছু নাই আচ্ছা আমি রেকর্ডিং তো অফ করে দিলাম